আজকের টিউটেলে সবাইকে স্বাগতম আজকের বিষয় সিলেট বোর্ড এইচএসসি পরীক্ষা দুই হাজার সতেরোর কার্যপত্র অর্থাৎ প্রথম পত্রের কার্যপত্র নিয়ে আলোচনা করার চেষ্টা করব দেখি উদ্দীপকে কি বলা হয়েছে দুই হাজার ষোলো সালে একত্রিশ ডিসেম্বর জনাব ইউসার রেওয়ামিল ও অন্যান্য তথ্যাবলী নিম্নরূপ একটা রেওয়ামিল দেওয়া আছে এখানে সঠিক এবং শুদ্ধ রেওয়ামিল এর মধ্যে রেওয়ামিলডার মধ্যে দুইটা খরচের কথা আমি উল্লেখ করে রাখি একটা হলো জীবন বিমা প্রিমিয়াম আর একটা হলো বারো পার্সেন্ট প্রদেয় নোট যেহেতু এখানে বারো পার্সেন্ট প্রদেয় নোটের কোনো তারিখ দেওয়া নাই অতএব এটার সমন্বয়ে কিছু না বলা থাকলেও পুরো বছরের সুদ ধরতে হবে যেহেতু এখানে তারিখ উল্লেখ নাই এরপরে সমন্বয়ে বলছে একজন ক্লায়েন্টকে প্রদত্ত সেবা বাবদ চল্লিশ হাজার টাকা এখনও লিপিবদ্ধ করা হয়নি অর্থাৎ একজন গ্রাহক আমার আমি সেবা দিছি এখনও টাকা পাইনি সেটা হলো চল্লিশ হাজার টাকা অফিসের মাসিক বেতনের পরিমাণ হলো তিন হাজার টাকা তাহলে এখানে মাসিক বেতন যদি তিন হাজার হয় তাহলে তিন বারো ছয়ত্রিশ হাজার তাহলে এখানে লক্ষ্য রাখতে হবে রেওয়ামিলে আছে কত রেওয়ামিলে বেতন আছে তিরিশ হাজার টাকা বেতন যদি তিরিশ হাজার টাকা হয় কিন্তু আমার হিসাবে হাসার কথা ছয়ত্রিশ হাজার তাহলে এখানে ছয় হাজার টাকা বকে আছে আসবাবপত্র অফিস সঙ্গে অনুমিত আয়ুষ্কাল দশ বছর যার কোনো ভগ্নাবশেষ মূল্য নাই তাহলে দশ বছর পরে আমার আসবাবপত্র পুরাডা ডিস্ট্রয়েড হয়ে যাবে অর্থাৎ শেষ হয়ে যাবে তাহলে এখানে সরল রৈখিক পদ্ধতি না ভগ্ন ক্রমহরা সমান যে পদ্ধতি কিছুই বলে নাই তাহলে আমি কি করব সরল রৈখিক পদ্ধতিতেই অবসায় ধার্য করব আর সরল রৈখিক অবসায় ধার্য করার সূত্র হলো ক্রয় মূল্য বা ভগ্নাবশেষ মূল্য বাঘ হলো আয়ুষ্কাল তো যেহেতু এখানে ভগ্নাবশেষ মূল্য নাই সেহেতু ক্রয় মূল্যকেই আয়ুষ্কাল দ্বারা ভাগ দিলেই অবসায় পেয়ে যাবে এরপরে করণীয় মোট সেবা হয় ও বার্ষিক অবসায়ের পরিমাণ নির্ণয় করতে বলেছে তারপরে দুই হাজার ষোলো সালে একত্রিশ ডিসেম্বর প্রয়োজনীয় সমন্বয় যাবেদা তৈরি করতে বলছে দশ ঘর বিশিষ্ট একটি কার্যপত্র তৈরি করতে বলছে এটা অরিজিনাল বোর্ডের একটা প্রশ্ন কিন্তু আমি এখানে শিখার সুবিধার্থে আর একটা করণীয় জুসি সেটা হলো দুই হাজার ষোলো সালে একত্রিশ ডিসেম্বর প্রয়োজনের সমাপনী যাবে তা এটা কিন্তু প্রশ্নে নাই আমি নিজে এটা সংযোজন করছি শিখার জন্য তো দেখি এখন কিভাবে আমি আর সলিউশন করব হাউ টু সলিউশন এখানে একটা কথা স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে এই সলিউশনটা দেখার আগে অবশ্যই উদ্দীপকটা সামনে রাখবেন আর উদ্দীপকটা আছে সিলেট বোর্ড দুই সিলেট বোর্ড দুই তা প্রথমেই মোট সেবা আয় বা বার্ষিক অবসায়ের পরিমাণ নির্ণয় করতে বলছে তা একটা ঘর কাটলাম মোট সেবা আয়ের পরিমাণ এখানে সেবায় রেওয়ামিলে দেওয়া আছে এক লক্ষ চল্লিশ হাজার আর এক নম্বর সমন্বয় বলছে একজন ক্লায়েন্টকে সেবা প্রদান করা হয়েছে কিন্তু এখনও টাকা পায়নি তাহলে এটা বকে আছে যোগ হবে যোগ হলো অলিখিত সেবা আয় চল্লিশ হাজার টোটাল হলো এক লাখ আশি হাজার এটা আমি ক্লোজ করে দিলাম এটাই হলো মোট সেবা আয় এরপরে বলছে বার্ষিক অবসায়ের পরিমাণ একটা ঘর কাটলাম এখন বার্ষিক অবসায় বের করতে গেলে আমি বলেছিলাম ক্রয় মূল্য থেকে ভগ্ন অবশেষ মূল্য বাদ দিতে হবে আর আয়ুষ্কাল দিয়ে ভাগ করতে হবে যেহেতু এখানে ক্রয় মূল্য আছে রেওয়ামিলে দেওয়া আছে কিন্তু ভগ্ন অবশেষ মূল্য নাই এই কারণে সরাসরি আয়ুষ্কাল দিয়ে ভাগ করব আর এখানে সমন্বয়ে বলা হয়েছে আয়ুষ্কাল দশ বছর তাহলে আমার ক্রয় মূল্য আছে হলো দুই লক্ষ এর দশ দিয়ে ভাগ করলাম এক দিয়ে গুণ করলাম বের এলো বিশ হাজার এটাই হলো এক বছরের অবসায় এটা আমি ক্লোজ করলাম এই ছিল ক উত্তর এরপরে খ খতে বলছে সমন্বয় যাবে দা আমি একটা ঘর কাটলাম তারিখ হলো দুই হাজার ষোলো ডিসেম্বর একত্রিশ এখানে প্রথম যে অব যাবেদাটা আমি লিখব সেটা হলো রেওয়ামিলে যে প্রদেয় নোট আছে এর সাথে যে সুদটা ধরতে বলছে সেই সুদ যেহেতু আমি আগেই বলে এসেছি যে তারিখ উল্লেখ না থাকার কারণে এখানে বারো মাসের সুদ ধরতে হবে তো প্রথমে হলো সুদ প্রদেয় নোট সুদ খরচ হিসাব ডেবিট টাকা হলো ছয় হাজার আর প্রদেয় সুদ হিসাব ক্রেডিট হলো টাকা ছয় হাজার যেহেতু প্রদেয় সুদকে হিসাবভুক্ত করা হলো এরপরে এক নাম্বার সমন্বয়ে বলা হয়েছে একজন ক্লায়েন্টকে সেবা প্রদান করা হয়েছে কিন্তু টাকা পায়নি তাহলে ভবিষ্যতে আমি পাবো যে টাকাটা আমি পাবো সেটাকে আমরা বলি প্রাপ্য হিসাব তাহলে প্রাপ্য হিসাব ডেবে চল্লিশ হাজার আর সেবা এর মাধ্যমে ইনকাম হয়েছে এই জন্য সেবা হিসাব ক্রেডিট চল্লিশ হাজার যেহেতু অলিখিত সেবাইকে হিসাবভুক্ত করা হলো এরপরে বলছে অফিসের মাসিক বেতন তিন হাজার কিন্তু রেওয়ামিলে দেওয়া আছে তিরিশ হাজার তাহলে ছয় হাজার টাকা বকেয়া 
তাহলে বকেয়া বেতনের হিসাব করব যাবেদা লিখব তাহলে বেতনের সাথে যায় যোগ হবে বিধায় বেতন হিসাব ডেবিট ছয় এবং প্রদেয় বেতন হিসাব ক্রেডিট হলো ছয় যেহেতু প্রদেয় বেতনকে হিসাবভুক্ত করা হইল এরপরে অবসয় ধার্য করতে বলছে তা আমি অবসয় আগেই বের করেছি বিশ হাজার টাকা তাহলে এখানে অবসয় খরচ যে নামে খরচ সেই নামে ডেবিট হয় তাহলে অবসয় খরচ হিসাব ডেবিট বিশ হাজার আর পুনর্ভূত অবসয় হিসাব ক্রেডিট বিশ হাজার যেহেতু অবসয়কে হিসাবভুক্ত করা হইল এই ছিল খর উত্তর এরপরে গ গতে বলছে দশ ঘর বিশিষ্ট কার্যপত্র তা আমি একটা ঘর কাটলাম প্রথম ঘরের নাম হলো হিসাবের নাম তারপরে হলো রেওয়ামিল রেওয়ামিলের আবার আছে দুইটা পাস একটা হলো ডেবিট পাস একটা ক্রেডিট পাস আমি এই রেওয়ামিলটা সরাসরি প্রশ্ন থেকে যা আছে তা তুলে ফেলবো এখানে কোনো চেঞ্জ নাই এখানে যেভাবে সাজানো আছে সেইভাবে আমি সাজায় লিখলাম লেখি নগদ হলো ডেবিটে আছে আশি হাজার প্রাপ্য হিসাব ডেবিটে আছে ষাট হাজার প্রদেয় হিসাব ক্রেডিটে আছে হলো পাঁচচল্লিশ হাজার সাপ্লাইস ডেবিটে আছে হলো বারো হাজার বিজ্ঞাপন খরচ ডেবিটে আছে ছয়ত্রিশ হাজার আসবাপত্র ডেবিটে আছে দুই লক্ষ টাকা পুঞ্জীভূত অবসায় ক্রেডিটে আছে বিশ হাজার টাকা মূলধন হিসাব ক্রেডিটে আছে দুই লাখ সতেরো হাজার টাকা জীবন বিমা ডেবিটে আছে আঠারো হাজার টাকা বারো পার্সেন্ট প্রদেয় নোট ক্রেডিটে আছে হলো পঞ্চাশ হাজার টাকা বেতন হিসাব ডেবিটে আছে তিরিশ হাজার টাকা ভাড়া খরচ ডেবিটে আছে ছয়ত্রিশ হাজার টাকা সেবা আয় ক্রেডিটে আছে হলো এক লাখ চল্লিশ হাজার টাকা এইবার আমি দুইটা যোগ করলাম এখানে যোগফল দেওয়াই আছে দেওয়া মিলে সেটাই আমি দিলাম এটা হলো মোট এরপরের যে কলামটা এটা কোথ থেকে আনছি রেওয়ামিল থেকে অর্থাৎ আমার প্রশ্ন থেকে সরাসরি আমি এখানে লিপিবদ্ধ করেছি এরপরে হল সমন্বয় সমন্বয়ের আবার দুইটা পাস একটা ডেবিট পাস একটা ক্রেডিট পাস এখানে একটা কথা বলি যে আমি যেহেতু সমন্বয়ের জাবেদা করেছি ওই জাবেদাগুলোই এখানে প্রয়োগ করব তো প্রথম জাবেদা লিখছি সুদ খরচ হিসাব তাই সুদ খরচ নামে যেহেতু কোনো এন্ট্রি নাই এই জন্য আমি একটা কলাম তৈরি করলাম প্রদনটের সুদ জাবেদা লেখছি সুদ খরচ হিসাব ডেবিট তাহলে সমন্বয়ের ঘরে বসবে ডেবিট দিকে তারপরে লেখছি প্রদেয় সুদ হিসাব ক্রেডিট যেহেতু প্রদেয় সুদেরও কোনো কলাম নাই একটা কলাম তৈরি করলাম এটা আমি সরাসরি ক্রেডিট পাশে বসাই দিলাম এরপরে জাবেদা লিখেছিলাম প্রাপ্য হিসাব ডেবিট যেহেতু আমার উপরে প্রাপ্য হিসাব আছে এই প্রাপ্য হিসাব বরাবর আমি ডেবিট পাশে লেখলাম চল্লিশ হাজার আর লেখছি কি সেবা হিসাব ক্রেডিট তাহলে সেবা আয়ু আছে আমার ওই কলাম বরাবর ক্রেডিট পাশে লিখে দিলাম চল্লিশ হাজার বেতন খরচ হিসাব ডেবিট কারণ হচ্ছে বকেয়া বেতন আমি হিসাব করে বের করছি যে তিন হাজার টাকা যদি মাসে হয় তাহলে বারো মাসে তিন বারো ছয়ত্রিশ কিন্তু এখানে দেওয়া আছে তিরিশ হাজার তাহলে কম দেওয়া আছে তাহলে কম দেওয়া থাকার কারণে কিন্তু আমি বকেয়ার জাবেদা লেখছি তাহলে জাবেদা লেখছি কি বেতন খরচ হিসাব ডেবিট তাহলে বেতন বরাবর আমি ডেবিট পাশে লিখে দিলাম ছয় হাজার আর যেহেতু প্রদেয় বেতনের কোনো কলাম নাই এই জন্য আটটা কলাম বানাইলাম প্রদেয় বেতন ক্রেডিট পাশে লেখলাম ছয় হাজার এরপরে আছে অবসয় হিসাব ডেবিট আমি সমন্বয়ে লিখেছি অবসয়ের কোনো কলাম নাই এই জন্য একটা কলাম তৈরি করলাম অবসয় হিসাব ডেবিট হলো বিশ হাজার আর পুঞ্জীভূত অবসয় ক্রেডিট যেহেতু পুঞ্জীভূত কলাম আছে ওই কলাম বরাবর ক্রেডিট পাশে লিখে দিলাম বিশ হাজার এই ছিল আমার সমন্বয় এবার আমি দুইটা যোগ করলাম বাহাত্তর হাজার বাহাত্তর হাজার অতএব এটা শেষ এরপরের যে কলাম সেটার নাম হলো সমন্বিত রেওয়ামিল এটারও দুইটা পাস একটা ডেবিট পাস একটা ক্রেডিট পাস এখানে একটা কথা মনে রাখতে হবে রেওয়ামিল এবং সমন্বয় মিলে হয় সমন্বিত রেওয়ামিল এখানে সবসময় খেয়াল রাখবেন জাতে জাতে যোগ জাতে বিজাতে বিয়োগ এবং বড় সংখ্যাটা যেদিকে থাকে সমন্বিত রেওয়ামিলের সেই পাশেই বসবে এখন নগদ আছে ডেবিট এর সাথে কোনো সমন্বয় নাই এই জন্য সরাসরি ডেবিট পাশে প্রাপ্য হিসাব ডেবিট ডেবিট অর্থাৎ রেওয়ামিলও আছে ডেবিট সমন্বয়ও আছে ডেবিট এই জন্য দুইটা যাতে এক এই জন্য যোগ হবে তা যোগ করলাম এক লাখ তাহলে আছে কোন দিক ডেবিট পাশে বড় সংখ্যাটা তাহলে ডেবিট পাশেই বসবে এক লাখ প্রদেয় হিসাবের সাথে কোনো সমন্বয় নাই আছে ক্রেডিট সরাসরি আমি ক্রেডিট পাশে বসাইলাম সাপ্লাই এটার সাথেও কোনো সমন্বয় নাই আছে ডেবিট বসায় ফেললাম ডেবিট পাশে বিজ্ঞাপন খরচ এটার সাথেও কোনো সমন্বয় নাই সরাসরি বসায় ফেললাম ডেবিট পাশে আসবাবপত্র আছে ডেবিট সরাসরি এর সাথে কোনো সমন্বয় নাই এই জন্য সরাসরি বসায় ফেললাম ডেবিট দিকে পুঞ্জীভূত অবসয় ক্রেডিট ক্রেডিট চাট এক তাহলে যোগ করলাম তাই যোগ করলে হয় হলো চল্লিশ হাজার তাহলে আছে ক্রেডিট বসাইলাম ক্রেডিট পাশে চল্লিশ হাজার তারপরে মূলধন 
আছে ক্রেডিট এর সাথে কোনো সমন্বয় নাই এই জন্য সরাসরি ক্রেডিট পাশে বসায় দিলাম দুই লাখ সতেরো হাজার জীবন বিমা আছে ডেবিট এর সাথে কোনো সমন্বয় নাই এই জন্য সরাসরি ডেবিট পাশে প্রদেয় নোট বারো পার্সেন্ট প্রদেয় নোট এটার সাথে কোনো সমন্বয় নাই আছে ক্রেডিট এই জন্য ক্রেডিট পাশে বেতন ডেবিটে তিরিশ আবার সমন্বয়ের ডেবিটে তিরিশ যাতে যাতে যোগ তাহলে ছত্রিশ হাজার তাহলে বড়টা আছে কোন দিক ডেবিট দিকে এই জন্য ডেবিট পাশে ছত্রিশ হাজার ভাড়া খরচ এর সাথে কোনো সমন্বয় নাই আছে ডেবিট সরাসরি ডেবিট পাশে সেবা আয় ক্রেডিট ক্রেডিট অর্থাৎ রেওয়ামিলেও ক্রেডিট সমন্বয়ও ক্রেডিট জাত এক যোগ করলাম এক লাখ আশি হাজার কিন্তু বড়টা আছে কোন দিক ক্রেডিট দিকে তাহলে ক্রেডিট দিকেই বসে যাবে রেজাল্টটা এক লাখ আশি হাজার প্রদেয় নোটের সুদ আছে ডেবিট এই জন্য সরাসরি ডেবিট পাশে প্রদেয় সুদ আছে ক্রেডিট সরাসরি ক্রেডিট পাশে প্রদেয় বেতন আছে ক্রেডিট সরাসরি ক্রেডিট পাশে অবসয় খরচ আছে ডেবিট সরাসরি ডেবিট পাশে এইবার সমন্বিত রেওয়া মিললে আমি কি করব যোগ করব যোগ ফল দুইটা সমান হয়েছে পাঁচ লাখ চুয়াল্লিশ হাজার এই রেওয়া মিলু শেষ সমন্বয়ের শেষ দুইটা মিলে হয়ে গেছে এখন আমার সমন্বিত রেওয়া মিল এই সমন্বিত রেওয়া মিলের এন্ট্রিগুলিকে আমি পরবর্তী ধাপে ব্যবহার করব তাই পরবর্তী ধাপের নাম কি আর্থিক বিবরণী আর আর্থিক অবস্থার বিবরণী এডারও ডেবিট পাস ক্রেডিট পাস এডারও ডেবিট পাস ক্রেডিট পাস তাহলে এখানে আমার চারটা কলাম এখানে এই সমন্বিত রেওয়া মিলের মধ্যে যে এন্ট্রিগুলি আছে এখানে আমি চারটা ভাগে ভাগ করব যদি সম্পদ হয় আর্থিক অবস্থার বিবরণীর ডেবিট যদি দায় হয় আর্থিক অবস্থার বিবরণীর ক্রেডিট যদি আয় হয় আয় বিবরণীর ক্রেডিট যদি ব্যয় হয় আয় বিবরণীর ডেবিট আমি আবার বলছি যদি এই সমন্বিত রেওয়া মিলের যে এন্ট্রিগুলি আছে এই এন্ট্রিগুলিকে আমি চার ভাগে ভাগ করব তাই ভাগগুলি কি যদি সম্পদ হয় আর্থিক অবস্থার বিবরণীর ডেবিট যদি দায় হয় আর্থিক অবস্থার বিবরণীর ক্রেডিট যদি আয় হয় আয় বিবরণীর ক্রেডিট যদি ব্যয় হয় আয় বিবরণীর ডেবিট তাহলে আমরা এখন কার্যক্রমে চলে যাই নগদ আছে হলো আশি হাজার এটা হলো সম্পদ তাহলে আর্থিক অবস্থার বিবরণীর ডেবিট প্রাপ্য হিসাব এটাও সম্পদ আর্থিক অবস্থার বিবরণীর ডেবিট প্রদেয় হিসাব দায় এটা হলো আর্থিক অবস্থার বিবরণীর ক্রেডিট সাপ্লাইজ সম্পদ আর্থিক অবস্থার বিবরণীর ডেবিট বিজ্ঞাপন এটা হলো খরচ খরচ হলে আয় বিবরণীর ডেবিট আসবাবপত্র সম্পদ আর্থিক অবস্থার বিবরণীর ডেবিট পুঞ্জীভূত অবস্থায় এটা হলো বিপরীত সম্পদ বলা হয় এটা দায়ের দিকে বসে এই জন্য আর্থিক অবস্থার বিবরণীর ক্রেডিট মূলধন এটা হলো দায় আর্থিক অবস্থার বিবরণীর ক্রেডিট জীবন বিমা এটা মালিকের ব্যক্তিগত খরচ মূলধন থেকে বাদ দেওয়ার কথা যেহেতু বাদ দেওয়ার কোনো রাস্তা নেই এই জন্য বিপরীতে বসাইতে হবে তা বিপরীত হলো কি মূলধনের বিপরীত হলো মূলধন আছে ক্রেডিট বিপরীত হলো ডেবিট তাহলে ডেবিট পাশে বসাই দিলাম আঠারো হাজার প্রদেয় নোট এটা হলো দায় তাহলে আর্থিক অবস্থার বিবরণীর ক্রেডিট বেতন এটা হলো খরচ আয় বিবরণীর ডেবিট ভাড়া খরচ এটাও খরচ আয় বিবরণীর ডেবিট সেবা আয় এটা হলো আয় আয় বিবরণীর ক্রেডিট প্রদেয় নোটের সুদ এটা হলো ব্যয় আয় বিবরণীর ডেবিট প্রদেয় সুদ এটা হলো দায় আর্থিক অবস্থার বিবরণীর ক্রেডিট প্রদেয় বেতন দায় আর্থিক অবস্থার বিবরণীর ক্রেডিট অবচয় খরচ আয় বিবরণীর ডেবিট এইবার আমি আয় বিবরণী যোগ বিয়োগ করব আয় বিবরণী যোগ বিয়োগ করতে গেলে দেখতে হবে আমার কোন পাস বড় যদি যে পাস বড় সেই পাস আগে যোগ করব তো এটা দেখা যাচ্ছে ক্রেডিট পাস বড় তো ক্রেডিট পাস যোগ ফল নামাইলে আমি এক লাখ আশি হাজার এই এক লাখ আশি হাজার আবার নিয়ে আসলাম ডেবিট পাশে এবার ডেবিট পাশের খরচগুলি একটা একটা করে বিয়োগ করলাম বিয়োগ ফল বেরোলো ছেচল্লিশ হাজার এটার নাম হলো নিট মুনাফা যদি ডেবিট পাস বড় হতো বেরোতো নিট ক্ষতি যেহেতু ক্রেডিট পাস বড় হয়েছে অতএব নিট মুনাফা এই মুনাফা হওয়ার কারণে এটা চলে যাবে আর্থিক অবস্থার বিবরণীর ক্রেডিট দিকে যদি ক্ষতি বেড়েতো বেড়েতো বসাইতাম আর্থিক বিবরণীর ডেবিট এবার আমি দুই পাঁচ যোগ করব আর্থিক অবস্থার বিবরণী তা ডেবিট পাঁচ যোগ করলাম চার লাখ দশ হাজার ক্রেডিট পাঁচ যোগ করলাম চার লাখ দশ হাজার অতএব দুই পাঁচ সমান হয়েছে এতে বোঝা যাবে যে আমার অঙ্ক হয়েছে এরপরে আমি নিজে যেটা শিখার জন্য দিয়েছি সেটার নাম হলো কি সমাপনী যাবে তা একটা ঘর কাটলাম দুই হাজার ষোলো ডিসেম্বর একত্রিশ এখানে একটা কথা মনে রাখতে হবে সমাপনী যাবে তা সবসময় চারটা এন্ট্রি লিপিবদ্ধ করতে হয় একটা হলো আয় বিবরণীর ক্রেডিট পাসের জন্য একটা যাবে তা 
আই বিবরণীর ডেবিট পাসের জন্য একটা জালেদা নিট লাভ বা ক্ষতির জন্য একটা জালেদা আর মুত্তোলন যদি থাকে উত্তোলন যদি থাকে তাহলে একটা জাবেদা হবে তাহলে সর্বোচ্চ আমি সমাপনী জাবেদা কয়টা পাবো চারটা আবার বলছি আয় বিবরণীর ক্রেডিট পাসের জন্য একটা জাবেদা আয় বিবরণীর ডেবিট পাসের জন্য একটা জাবেদা লাভ বা ক্ষতির জন্য একটা জাবেদা এর আর অতিরিক্ত যদি দেওয়া মিলের মধ্যে উত্তোলন থাকে তার জন্য একটা জাবেদা তো এখানে আয় বিবরণীর ক্রেডিট পাসের জন্য একটা জাবেদা তা সেখানে খেয়াল রাখতে হবে আই বিবরণীর ক্রেডিট পাশে যে যে এন্ট্রি থাকবে সবগুলো এন্ট্রি ডেবিট করে ফেলবো তো এই অঙ্কের বেলায় আসে একটা এই জন্য একটা আমি ডেবিট করলাম সেবা হিসাব ডেবিট টাকা হলো এক লাখ আশি হাজার আর ক্রেডিট হবে কি আই বিবরণী আই বিবরণী ক্রেডিট অনেকে আয় সারাংশও লেখে কোনো সমস্যা নেই তাহলে আই বিবরণী ক্রেডিট হলো এক লাখ আশি হাজার যেহেতু সেবা আয়কে বন্ধ করা হলো এরপরে আমি বলেছি ডেবিট পাসের জন্য একটা জাবেদা তাই ডেবিট পাসের জন্য একটা জাবেদা হলে ডেবিট পাসের যে এন্ট্রিগুলি হবে যে এন্ট্রিগুলি আছে সবগুলো হয়ে যাবে ক্রেডিট তাহলে ডেবিট হবে কি আয় বিবরণী তো এখানে আয় সারাংশ লেখা যায় তা এখানে ডেবিট আছে কি কি ডেবিট আছে প্রথমে বিজ্ঞাপন ক্রেডিট আছে লেখলাম ছয়ত্রিশ হাজার বেতন হিসাব আছে ক্রেডিট করলাম ছত্রিশ হাজার ভাড়া খরচ ক্রেডিট করলাম ছত্রিশ হাজার প্রদনটের সুদ ক্রেডিট করলাম ছয় হাজার অবসর খরচ ক্রেডিট করলাম বিশ হাজার এইগুলো আছে কি সে ডেবিট দিকে এই জন্য সবগুলো রে ক্রেডিট করলাম এবার সবগুলো ক্রেডিট যোগফল হয়ে যাবে আয় বিবরণীর ডেবিট তাহলে যোগফল হলে এক লাখ চৌত্রিশ হাজার যেহেতু উপরোক্ত হিসাবগুলি বন্ধ করা হইল এরপরে লাভ হয়েছে তাহলে লাভের জন্য একটা যাবেদা আমরা জানি লাভ হলে মূলধন বাড়ে লাভ হলে মূলধন বাড়ে আর যেহেতু মূলধন যাতে ক্রেডিট এই জন্য কি করতে হবে আরো ক্রেডিট করতে হবে তাহলে আয় বিবরণী ডেবিট আর মূলধন হিসাব ক্রেডিট ছেচল্লিশ হাজার ছেচল্লিশ হাজার যেহেতু সেবা আয় হিসাবকে বন্ধ করা হলো এরপরে জীবন বিমা এখানে আমি বলেছিলাম যে উত্তোলন থাকলে আর একটা যাবে দেওয়া হবে তা জীবন বিমাটা এটা মালিকের ব্যক্তিগত খরচ এটাকে আমরা সাধারণত উত্তোলন হিসাবে ধরি তাহলে যেহেতু উত্তোলন মূলধনকে কমায় তাহলে মূলধন হলো যাতে ক্রেডিট তাহলে কমাইতে হলে ডেবিট করতে হবে তাহলে মূলধন হিসাব ডেবিট আর জীবন বিমা হিসাব ক্রেডিট আঠারো হাজার আঠারো হাজার যেহেতু জীবন বিমা হিসাবকে বন্ধ করা হইল এই ছিল আমার সমাপনী যাবেদা ধন্যবাদ সবাইকে ধন্যবাদ সময় দেওয়ার জন্য আমার এই ভিডিওটা যদি কারোর কোনো উপকারে লাগে তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন যাতে পরবর্তী ভিডিও সরাসরি আপনার কাছে পৌঁছে যাবে